برای خیلی از شما این سوال پیش اومده که فاصله ستاره ها و سیارات و کهکشان ها از زمین چطور اندازه گیری میشه؟ اتفاقا خیلی سوال خوبیه چون اینکه ما تونستیم از رو زمین این فاصله های عظیم و اندازه گیری کنیم برای بعضی ها که از روش انجام این کار اطلاعی ندارن غیر قابل باوره همین ندونستن دلیله موضوع باعث میشه که نسبت به شک داشته باشن فکر کنن دروغه یا مثلا یه سازمانایی خواستن اطلاعات اشتباه به مردم بدن تو این ویدیو چند تا از رایش ترین روش های اندازه گیری فاصله ستاره ها و کهکشان ها رو در حد دانشمون با هم بررسی میکنیم پس آخر ویدیو با من باشید این چراغای چشمکزن آسمون از همون زمانی که شروع به تفکر درباره محیط اطرافمون کردیم حسابی ذهن ما رو به خودشون مشغول کردن اولش که خیلی کم ازشون میدونستیم بعضیاشون رو به عنوان خدا انتخاب کردیم اتفاقی که زیاد افتاده تو طول تاریخ زندگی ما انسان ها کلی هم از حیوان های بیگنا یا حتی آدم های دیگر رو برای رازی نگه داشتن این ستاره از بین بردیم الان خیلی احمقانه به نظر میرسه اما اون موقع اینطور نبوده شاید آدم های آینده هم در مورد ما همینطور فکر کنن حال کم کم طرز فکرمون یه مقداری کاملتر شد و به عنوان اجزایی از محیط اطرافمون در نظر گرفتیمشون تا یه مدت طولانی فکر میکردیم ستاره ها همشون روی یه کورهی به مرکز زمین قرار گرفتن در نتیجه فاصله همشون از زمین یکسانه اما بعد از سالها رسد کردن فضا و نقش برداری از ستاره ها الان دیگه دانشمون خیلی بیشتر شده انواع ستاره ها رو میشناسیم میدونیم چطوری به وجود میان چطوری میمیرن چقدر از ما دورن قبل از اینکه در مورد این فاصله ها صحبت کنیم باید واحدای اندازه‌گیری این فاصله ها رو بشناسیم رو زمین واحدایی که برای مسافت استفاده میکنیم متر و کیلومتر و مایل و فوت و این چیزاست اما در مورد اجرام فضا این واحدا خیلی خیلی کوچیکن میتونیم ازشون استفاده کنیم ولی چون رقمشون خیلی بزرگ میشه کار کردن باشون سخت میشه برای همین از واحدای بزرگتر استفاده میکنیم اولیش واحد نجومیه که به اندازه فاصله زمین تا خورشیده پس هر واحد نجومی یا AU تقریبا میشه 150 میلیون کیلومتر واحد نجومی بیشتر برای مسافت هایی تو حد و اندازه منظومه شمسی خودمون استفاده میشه مثلا فاصله خورشید تا نپتون میشه سی واحد نجومی یعنی نپتون نسبت به زمین سی برابر از خورشید دورتره اما در مورد مسافت های خیلی بیشتر مثل فاصله ما تا ستاره ها و کهکشان های دیگه از دو تا واحد بزرگتر استفاده میشه یکیش سال نوریه یکیش پارسک سال نوری مسافتیه که نور تو مدت یک سال طی میکنه یعنی تقریبا 9 هزار میلیارد کیلومتر پس به جای اینکه از اعداد خیلی بزرگی به شکل کیلومتر استفاده کنیم از سال نوری استفاده میکنیم هرچند فاصله انقدر زیاده که در مورد سال نوری هم مجبور میشیم از هزار سال نوری و میلیون و میلیارد استفاده کنیم سومی و آخرین واحدی هم که معرفی میکنیم پارسک هست که بین ستاره شناسا خیلی معروفه هر یه پارسک میشه 3 ممیز 26 سال نوری پس پارسک از سال نوری واحد بزرگتریه هر هزار پارسک رو میگن یک کیلو پارسک هر یک میلیون پارسک هم میگن یک مگا پارسک خب این از واحدای اندازگیری مسافتهای عظیم فضایی حالا بریم سراغ روشای اندازگیری این مسافتها یکی از قدیمی ترین روش هایی که برای اندازگیری فاصله یه ستاره از زمین وجود داره استفاده از اختلاف منظر یا پارالاکسه اما اختلاف منظر دقیقا یعنی چی؟ جلوی یه دیوار وایسید جوری که چند قدم با دیوار فاصله داشته باشید حالا انگشتتون رو جلو بینیتون بگیرید یکی از چشماتون رو ببندید با اون یکی به انگشتتون نگاه کنید حالا این یکی رو ببندید با اون یکی چشمتون نگاه کنید. با اینکه انگشت شما کاملا ثابته ولی وقتی که چند بار این کارو انجام میدید متوجه میشید که انگشتتون نسبت به دیوار پشت سرش یه مقداری جابجا جا میشه دلیلش خیلی ساده است به خاطر فاصله بین چشمای شماست برای همین بهش گفته میشه اختلاف منظر یا اختلاف دیدگاه یعنی چشم راست شما انگشتتون رو از یه زاویه دیگه ای میبینه نسبت به چشم چپ شما اما دیوار رو با هر دو تا چشمتون یه جور میبینید چون انقدر از شما دوره که فاصله بین دو تا چشم شما در مقایسه با فاصله شما تا دیوار تقریبا ناشیزه حتما زمانی که از داخل ماشین یا قصار در حال حرکت منظره بیرون رو تماشا کردید متوجه این قضیه شدید که چیزایی که به شما نزدیکترن سریعتر حرکت میکنن 
اما هرچی فاصلهشون بیشتر میشه حرکتشون کنتره مثلا کوههایی که خیلی دورن یا ابراه تو آسمون تقریبا ثابت به نظر میرسن از بس که دورن از همین قضیه میتونیم برای اندازهگیری فاصله بعضی از ستاره ها که نزدیکترن استفاده کنیم به این صورت که میایم توی یه زمان مشخصی از سال این ستاره رو رصد میکنیم تا ببینیم نسبت به ستاره های پشت سرش که خیلی خیلی از ما دورن کجا قرار گرفته بعد از 6 ماه دوباره رسدش میکنیم تا ببینیم این بار نسبت به ستاره های پشت سرش چه موقعیتی داره دلیل اینکه گذاشتیم 6 ماه بگذره اینه که زمین نیم دور دور خورشید چرخیده باشه و دقیقا توی نقطه مقابل قرار گرفته باشه این باعث میشه که همون اختلاف منظر اتفاق بیفته یعنی ما از دو تا منظر مختلف به اون ستاره نگاه کردیم که فاصله بین این دو تا منظر هم دو برابر فاصله زمین تا خورشیده. اون ستاره های خیلی دور هم نقش اون دیوار رو بازی میکنن. یعنی ازشون استفاده میکنیم برای سنجیدن مقدار جابجایی این ستاره که میخوایم فاصلش رو اندازه گیری کنیم خود این ستاره های دور دست هم با گذشته زمان جابجا جا میشن اما مقدار جابجاییشون خیلی ناشیزه مثل همون ابرای توی آسمون که از بس دورن ثابت دیده میشن اما ساختمونا که نزدیکترن حرکت میکنن خب پس با مقایسه موقعیت های یه ستاره با فاصله 6 ماه میتونیم زاویه جابجایی این ستاره رو به دست بیاریم نصف این زاویه رو بهش میگن زاویه اختلاف منظر یا زاویه پارالاکس وقتی که این زاویه مشخص شد کافی از مفاهیم ساده مثلثات استفاده کنیم تا فاصله این ستاره تا زمین رو حساب کنیم تانژانت زاویه پارالاکس میشه زل مقابل تقسیم بر زل مجاور اما چون فاصله ستاره از ما خیلی زیاده زل مجاور این مثلث تقریبا اندازه وترشه تو این شرایط به جای تانژانت میتونیم از سینوس هم استفاده کنیم وتر این مثلث همون فاصله زمین تا ستاره است که میخوایم مقدارش رو به دست بیاریم زل مقابلش هم که فاصله زمین تا خورشیده یعنی 150 میلیون کیلومتر حالا اگه زاویه پارالاکس رو به عنوان مثال نیم درجه به دست آورده باشیم مقدار فاصله تقریبا میشه 17 میلیارد کیلومتر پس با این روش میتونیم فاصله ستاره های نزدیکتر رو با یه دقت خوبی حساب کنیم البته جزیات بیشتری هم داره مثل اینکه وقتی صحبت از ستاره ها و فاصله های زیادشون میشه درجه خیلی واحد بزرگیه برای همین یک درجه رو به 60 تا قسمت مساوی تقسیم میکنیم که اسم هر قسمت میشه یک دقیقه قوسی حتی باز یک دقیقه قوسی هم به 60 تا قسمت دیگه تقسیم میکنیم که به هر قسمت میگن یک ثانیه قوسی چون مقدار جابجایی این ستاره ها بعد از گذشته 6 ماه انقدر کمه که باید به جای درجه از یک کسر خیلی کوچیکی از درجه استفاده بشه اصلا واحد پارسک که اول ویدیو معرفی کردم از همینجا اومده پارش مال پارالاکس سکش هم مال آرک سکنده یعنی هر ستاره ای که تو فاصله ای از زمین قرار گرفته باشه که زاویه پارالاکسش برابر یک ثانیه قوسی باشه فاصلهش از زمین میشه یک پارسک همین روش اختلاف منظر رو میشه برای اندازهگیری فاصله سیارات منظومه شمسی تا زمین هم استفاده کرد حدود 350 سال پیش کاسینی ستاره شناس معروف با یه روش مشابه تونست فاصله زمین تا مریخ رو حساب کنه الان برای سیارات نزدیک به زمین از روش بازتاب امواج رادیویی یا پرتوهای لیزر هم استفاده میشه یعنی این امواج رو به سمت اون سیاره میفرستن وقتی که به سطح سیاره برخورد میکنن بازتاب میشن و بعدم روی زمین با یه تلسکوپ رادیویی دریافتشون میکنن حالا مدت زمانی که طول کشیده تا این پرتوها برن و برگردن داریم سرعتشون هم میدونیم چقدر به اندازه سرعت نوره برای همین خیلی راحت میتونیم فاصله اون سیاره از زمین رو حساب کنیم هرچند این فاصله ها همونطور که میدونید ثابت نیستن چون هم زمین در حال چرخش دور خورشیده هم اون سیاره ها اما مشکل روش اختلاف منظر اینه که باش میشه فاصله ستاره های نزدیک و اندازه گرفت چون وقتی ستاره خیلی دور باشه اندازه این زاویه پارالاکس بیش از حد کوچیک میشه برای همین نمیشه فاصلهشو درست حساب کرد پس فاصله ستاره های دورتری که تو کهکشان خودمون هستن و چطوری حساب میکنیم برای این کار یه روش دیگه وجود داره که از نور ستاره برای اندازهگیری فاصلهش از زمین استفاده میشه به نام روش اختلاف منظر تیفی تو این روش از دو تا از ویژگی های مهم ستاره ها استفاده میشه 
یعنی قدر ظاهری و قدر مطلق قدر ظاهری یه معیار برای اندازه‌گیری مقدار روشنایی ستاره از دید یه ناظر زمینیه هرچی فاصله ستاره از ما بیشتر باشه روشنایی ظاهریش کمتره از طرفی هم هرچی ستاره فعالتر باشه نور بیشتری تولید میکنه روشناییش بیشتره قدر مطلق شبیه همین قدر ظاهریه اما اثر فاصله رو ازش حذف کردن یعنی قدر مطلق اون دو روشنایی ذاتی ستاره است خیلی از ستاره ها هستن که از رو زمین کم نورتر از بقیه ستاره دیده میشن اما در واقع از اونا پر نورترن فقط به خاطر فاصله خیلی زیادشون کم نور دیده میشن ستاره شناسا با استفاده از طیف یه ستاره یعنی با استفاده از اون الگویی که از تجزیه نور ستاره به دست میاد قدر مطلق اون ستاره رو پیدا میکنن قدر ظاهریش هم که از رو زمین به راحتی قابل اندازه گیریه حالا با استفاده از این فرمول میشه فاصله اون ستاره رو به دست آورد این روش نسبت به روش قبلی میتونه فاصله های بیشتری رو اندازه گیری کنه اما اگه ستاره خیلی کم نور باشه یا مثلا توی یک کهکشان دیگه قرار گرفته باشه و خیلی دور باشه دقتش خیلی پایین میاد برای همین از روش سوم استفاده میکنیم یعنی ستاره های متغیر این ستاره ها به خاطر ویژگی هایی که دارن یه روش قابل اطمینان برای اندازه‌گیری فاصله ستاره ها و کهکشان ها حساب میشن برای همین معروفن به شم های استاندارد یعنی ما از این شم های کیهانی استفاده میکنیم برای اندازه‌گیری فاصله ها ستاره های متغیر به دو تا دسته کلی تقسیم میشن بعضی هاشون ذاتن متغیر نیستن مثل ستاره های دوتایی که دور هم میچرخن ما به خاطر فاصله خیلی زیادی که این ستاره های جفت از ما دارن هر دوشون رو با هم به صورت یه ستاره تکی میبینیم اما وقتی که از جلو همدیگه رد میشن نورشون یکم تغییر میکنه ولی بعضی های دیگه شون ذاتن متغیرن یعنی مثلا به خاطر اینکه دائما اندازهشون کوچیک و بزرگ میشه نورشون تغییر میکنه البته این تغییر نور با اون چشمکی که از رو زمین با نگاه کردن به ستاره ها میبینیم فرق میکنه اون چشمک یا سوسو زدن ستاره ها معمولا به خاطر اینه که نورشون داره از اتمسفر زمین عبور میکنه یه گروه از ستاره های متغیر به نام ستاره های قیفاووسی وجود دارن که برای تعیین فاصله ها اهمیت خیلی زیادی دارن ویژگی این ستاره ها اینه که با یه نظم مشخصی مقدار روشناییشون تغییر میکنه تو ویدیو یه فضا زمان و انواع ستاره ها چند تا از مهمترین انواع ستاره ها رو توضیح دادم اونجا گفتم که داخل ستاره ها عمل همجوشی هسته ای اتفاق میفته که باعث میشه اناسور سبکتر با هم ترکیب بشن و اناسور سنگین تر تشکیل بشن این وسط یه مقدار خیلی زیادی هم انرژی به صورت نور و گرما آزاد میشه این انرژی میخواد ستاره رو به سمت بیرون منفجر کنه اما نیروی گرانش در برابرش مقاومت میکنه در نهایت یه تعادلی بین این دوتا نیرو به وجود میاد که باعث میشه ستاره توی یه وضعیت نسبتا پایداری قرار بگیره اما بعد از یه مدتی که اون اناسور سبکتر تموم میشن این تعادل ستاره به هم میخوره اتفاقی که برای ستاره های قیفاووسی میفته اینه که اتم های سبکترشون تموم میشن در نتیجه نیروی هسته ای رو به بیرون کمتر میشه برای همین نیروی گرانش غلبه میکنه گرانش باعث میشه مواد تشکیل دهنده ستاره به سمت مرکز ستاره فشرده بشن در نتیجه دما و فشار تو مرکز ستاره بالاتر میره که این خودش باعث میشه عناصر سنگین تر هم دوچار همجوشی بشن و باز تبدیل بشن به عناصر سنگین تر از خودشون این اتفاق انرژی زیادی آزاد میکنه که نتیجهش این میشه که دوباره ستاره منبسط میشه چون این نیرو از نیروی گرانش بیشتر شده این اتفاق همینطور سالهای سال تکرار میشه بعضی از این ستاره ها هر چند روز یه بار بزرگ و کوچیک میشن بعضی هاشون هر چند ماه یه بار تا اینکه در نهایت ستاره به جایی میرسه که دیگه هیچ سوختی براش باقی نمیمونه منفجر میشه هر بار که این ستاره ها کوچیک و فشرده میشن دماشون بالاتر میره و نور بیشتری از خودشون منتشر میکنن برعکس هر بار که بزرگ میشن سردتر میشن و نورشون کمتر میشه ستاره شناسا با اندازه گیری این نوسان میتونن مقدار قدر مطلق این ستاره ها رو به دست بیارن بعدش با داشتن قدر مطلق و قدر ظاهری میتونن از همون فرمول مربوط به روش قبلی برای اندازگیری فاصله این ستاره تا زمین استفاده کنن با اندازگیری فاصله یه ستاره قیفاووسی فاصله کهکشانی که این ستاره داخلشه هم مشخص میشه پس یکی از بهترین روش هایی که برای اندازگیری فاصله کهکشان های دیگه از زمین استفاده میشه 
اینه که یه ستاره متغیر داخل اون کهکشان پیدا میکنن بعد فاصلش تا زمین و اندازه میگیرن که همین اندازه میشه فاصله اون کهکشان تا ما چون ابعاد کهکشان ها در مقایسه با فاصله شون از ما خیلی کمه در مورد کهکشان هایی که خیلی خیلی دورن ستاره شناس ها از یکی دیگه از شمهای استاندارد استفاده میکنن یعنی ابر نوختر ستاره هایی که منفجر شدن و نور این انفجار انقدر قویه که از فاصله های خیلی دورم میتونه به ما برسه باز یکی دیگه از روش هایی که مخصوصا برای اندازه گیری فاصله کهکشان ها کاربرد داره استفاده از قانون هابله یعنی فرمول V مساوی H زب در D که V سرعت دور شدن کهکشان از ماست H ثابت هابله D هم فاصله کهکشان از ماست سرعت کهکشانو که با استفاده از اثر ریدشیفت که تو ویدیوهای قبلی دربارش توضیح دادم به دست میارن مقدار ثابت هابل هم که مشخصه برای همین فاصله اون کهکشان به دست میاد البته این روش زیاد دقت بالایی نداره روش های اندازگیری فاصله اجرام فضایی به همین چند تا روشی که گفتم محدود نمیشه راه های خیلی زیادی هست که برای هر شرایطی میشه از یکی از این راه ها که نتیجه بهتری میده استفاده کرد هدف این بود که با چند تاشون آشنا بشیم تا یه دید کلی به دست بیاریم از اینکه این فاصله های خیلی دور چطور اندازگیری میشن خلاصه تمام مطالب این ویدیو اینه که با دیدن و اندازگیری ویژگی های ستاره ها میتونیم فاصله شون تا زمین رو حساب کنیم بعضی از این روش ها از تکنیک های ریاضی استفاده میکنن مثل روش اختلاف منظر بعضی دیگه شون بر اساس اندازگیری نور ستاره های مختلف و به دست آوردن فرمولا و نمودارو عمل میکنن مثل روش ستاره های متغیر و اینکه روش های حساب کردن فاصله ستاره ها زیاده برای هر وضعیتی میتونیم از روشی استفاده کنیم که برای اون موقعیت مناسب تره این که بدونیم این ستاره یا اون کهکشان چقدر از ما فاصله داره اهمیت خیلی زیادی داره چون باعث میشه که درک بهتری از جهان هستی و ابعادش به دست بیاریم شما هم اگر روش دیگه برای محاسبه فاصله ستاره ها میشناسید تو کامنت ها بنویسید تا ویدیو بعدی یادت باشه که بدون هیچ ترسی سوال بپرسید